mais um mês se vai, mais um mês, vamos aqui fazer o nosso planejamento para o mês de julho. Algumas coisas mudaram um pouquinho, já tô com uma special issue aí é, vindo, já tô me organizando nas minhas metas para poder terminar de escrever o artigo 1, mandar para orientadora, mandar para revisor e depois então submeter e aí quem sabe publicar o primeiro artigo da minha tese. Então hoje em Diário de uma Doutoranda eu vou contar todas as novidades e mostrar o planejamento aqui para o mês de julho. Todo mês, então, eu sento e faço aquele planejamento de como está indo a minha tese, vi, vejo o que funcionou, o que não funcionou, quais foram as tarefas que eu consegui fazer e quais são as tarefas para o próximo mês. Nesse mês, então, eu estou organizando o mês de julho, o que, que eu vou fazer da minha tese, e já encontrei até uma special issue, uma edição especial, uma chamada para artigos que eu vou, que eu pretendo submeter o primeiro artigo da minha tese. Aproveitando, se você não acompanhou o vídeo do mês passado, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima desse planejamento para o mês de junho. Esse mês eu confesso que eu consegui me organizar melhor, consegui bater algumas metas, claro, outras eu não consegui fazer, mas por boa causa, vamos dizer assim, porque aí eu retomei algumas outras coisas que eu precisava fazer. Eu tinha proposto no mês passado que eu ia ler 19 artigos, eu consegui ler 14, uhul! Então, assim, essa, essa questão das metas, para mim, tem funcionado muito. Claro, ainda ficaram faltando uns 5 artigos, mas são artigos, assim, super secundários, que eu quero, que eu preciso ler, mas são artigos bem secundários, é até por isso que eu acabei deixando um pouco de lado, mas eu consegui avançar muito na escrita desse artigo 1, que eu confesso que eu estava meio entalada e esse mês assim super fluiu e até me empolguei escrevendo e fiz mais horas do que eu tinha me planejado. Então isso eu acho que foi algo muito positivo desse mês. Mas para tudo, se você é novo aqui no canal, já aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição do vídeo, a gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Mas então vamos lá, vou deixar a câmera aqui num pedestal e vou fazer então o meu planejamento aqui na tela do computador para você acompanhar. Então tá aqui aquele meu super calendário, eu já coloquei as minhas atividades e aí até vou mostrar aqui para vocês que eu tinha me organizado para ler aqueles artigos, né, em alguns dias da semana pela manhã e alguns é, finais de semana, um sábado e um domingo no final de semana. Eu tô mostrando aqui para vocês, eu consegui ler alguns um pouco mais devagar, outros um pouco mais rápido, mas eu consegui fazer as leituras e aí eu tirei alguns dias de folga, né? Aproveitei que o Felipe estava vindo para cá, então fiquei mais com ele e mesmo assim, mesmo ele, mesmo ele estando aqui eu tirando os dias de folga, eu ainda fiz algumas tarefas para um workshop que eu participei, um workshop internacional, foi uma oportunidade que eu encontrei assim meio que sem querer, num desses momentos que eu estava relaxando, eu estava buscando special issues e descobri que estava aberta inscrições para um workshop de uma associação internacional da minha área. E aí eu me inscrevi, precisava fazer um, um, um homework, né? um trabalho de casa antes do workshop. E aí eu consegui fazer, eu fiz das 6 às 8 esse homework e consegui participar desse workshop, foi uma experiência muito legal. Podem ver, eu sempre fluo melhor pela manhã, se eu deixo um bloco de atividades muito grande de tarde, geralmente eu paro no meio, porque eu não consigo me concentrar com tanta facilidade, eu não produzo tanto tarde e noite quando eu produzo, quanto eu produzo de manhã. Hoje, por exemplo, hoje que eu estou gravando aqui, eu acordei às três da manhã empolgada para escrever a tese. Tanto é que está aqui no calendário, eu trabalhei das quatro às sete e meia da manhã na minha tese Feliz da Vida, porque flui para mim de manhã, eu sou uma pessoa matutina. Eu até já falei aqui no canal sobre acordar às cinco da manhã, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. Não que você tenha que fazer isso, que essa é a melhor forma, não. O que eu estou tentando dizer aqui é que é legal que você se conheça, que saiba quais são os momentos em que realmente você produz mais ou produz menos para você se aproveitar dessa sua natureza. Uma outra coisa legal também que eu descobri aqui do que eu estou descobrindo aos poucos aqui é usar e abusar desse calendário do Google são as tarefas, né? Que elas ficam aqui do ladinho. Então, olha só que legal! Eu criei tarefas do artigo 1 
e tarefas do artigo 2, porque tava ficando tudo junto ali, e eu já disse que lista de tarefas muito grande começa a me deixar nervosa, né? Então eu separei essas tarefas, e aí até vou colocar aqui junto com vocês, é mais, é, é bem legal de passar de uma lista de tarefas para outra, né? Que eu tinha lá, por exemplo, ler o artigo 17, 18, 19, que eu não concluí, eu vou clicar aqui, e aí eu vou lá e olha só, só troco para a lista de tarefas que eu quero, então esse daqui é do artigo 1, e agora ela aparece só onde eu preciso ver. Algumas pessoas até me perguntaram como é que você faz. Gente, eu clico aqui na tarefa e arrasto para cima do calendário e coloco lá no dia que eu quero. E aí essa tarefa ela vira como se fosse um compromisso e ela fica aparecendo aqui no calendário. Eu achei isso bem legal. Vou aproveitar e comentar também que a gente tem feito lá no nosso Instagram uma campanha junto com a doutoranda, que é um outro perfil no Instagram, uma querida amiga minha, a Alana, né, do Instagram para a vida. A gente está fazendo um movimento para todo mundo se ajudar e se empolgar. Assim como o pessoal vai para academia e posta, hoje está feito, né? hoje está pago, vamos fazer um da pesquisa pesquisa também, não interessa se é 20 minutos, 30 minutos, uma hora, duas horas, três horas, o que você conseguir fazer um pouquinho por dia, essa é a ideia, é estar tá conectado com a nossa pesquisa um pouquinho por dia, é óbvio que a gente não vai conseguir fazer uma tese 30 minutos por dia, uma hora por dia, mas é o início de, é você começar a se conectar, a criar uma rotina de estar tá sempre pesquisando, sempre ali juntinho com a sua tese. Então eu e a doutoranda, a Alana, fizemos essa brincadeira, o pessoal super curtiu lá no nosso Instagram, né, se você não segue o nosso Instagram ainda, tá aqui em cima o nosso perfil, então segue lá o nosso perfil e a gente tá usando a hashtag pesquisa todo dia, então posta lá, você fez 20 minutos, 30 minutos, uma hora, fez a sua atividade da pesquisa naquele dia, já posta lá, hoje tá pago, hoje tá feito, hashtag pesquisa todo dia, e eu tô sempre postando então todos os dias que eu tô fazendo a minha parte, e aí vamos se cobrar, né, cada um fazendo a sua parte, a gente com certeza juntos vai se motivar para continuar fazendo as nossas pesquisas, então entra nessa vibe, entra nessa onda, né, desse desafio, hashtag pesquisa todo dia, posta lá, marca o perfil da acadêmica, marca a Alana, a doutoranda, que todo mundo junto a gente se motiva para continuar fazendo a nossa tese um pouquinho por dia. Então, seguindo aqui é, no, no, na programação da, do próximo mês, eu até vou colocar aqui na visão mensal, porque o que, que eu fiz? Eu coloquei em amarelo algumas metas que eu tenho então. Qual é a minha meta? Como eu achei essa special issue, uh, essa edição especial que eu quero submeter ao meu primeiro artigo, o artigo 1 da minha tese, até algumas pessoas já me perguntaram aqui no canal, Amália, mas tu não publicou o teu artigo 1 da tese? Não, o artigo 1 da minha tese não está publicado. Os artigos que eu tenho publicados não são da minha tese, então eu quero muito publicar o artigo 1 da minha tese. O artigo 1 da minha tese, essa é special issue, se eu não me engano, na data final, final mesmo, é dia 30 de setembro. Mas eu coloquei aqui submissão do artigo 1 10 dias antes, que é para eu não deixar para o último dia, para eu dar esse, esse tempinho. Então, eu até brinquei aqui, coloquei duas opções de uh, desenho, porque eu achei legal desse calendário que ele fica ali o iconezinho, né? Então, você pode colocar assim, chamando a sua atenção, opa, essa é uma data muito importante aqui, vamos ficar atentos, né? E aí, então, eu coloquei a data final da submissão, e aí, aqui no dia 1 de setembro, eu quero enviar esse artigo para a revisão, e aqui, então, eu vou preparar esse artigo para revisão, finalizar últimos detalhes, e aqui eu vou enviar o artigo para a orientadora, tipo, a versão final para ela dar a última lida e fazer os últimos retoques. Nem falei com ela ainda, se ela está me assistindo, já se prepara aí na agenda, mas eu vou mandar um e-mail para ela hoje ainda, para falar para ela, para a gente conversar sobre isso. E aí, aqui... No dia 5 de julho, eu pretendo, então, enviar a primeira versão do artigo para ela dar uma olhada. O que eu tenho feito, então? Eu tenho colocado esses blocos em cinza para determinar os períodos em que eu vou me dedicar para a tese. Pode ser um pouquinho, pode ser um, um pocão, né? um pouco a mais, como é no final de semana, mas está ali, cada dia eu tenho ali os horários que eu vou me dedicar para a tese. E eu tenho aproveitado, como eu estou fazendo aula de inglês, eu tenho me organizado para preparar uma parte do meu texto e ler com a minha teacher. Porque aí a gente vai treinando a pronúncia, eu vou treinando a minha escrita e naquele dia eu me preparo então para avançar na escrita do meu artigo, da minha tese. O único senão é que nesse dia 
ah, o inglês me exige bastante, e aí eu não consigo ler nada antes, foi muito engraçado que eu fiz uma aula em que eu tinha lido dois artigos antes da aula, a aula é às oito da manhã, eu não sabia nem meu nome, gente, não consegui fazer nada, e aí a, a teacher ficou, mas tudo tá bem, eu, ah, é que, desculpa, eu li uns dois artigos, ela, ah, tu não, não tem como fazer alguma coisa antes da aula de inglês, porque a aula de inglês em si já te, de, já, já te exige bastante. Então eu me organizei para nesse dia, eu vou fazer alguma coisa da tese, mas eu vou fazer essa minha, essa minha atividade da tese na aula de inglês. Então eu não tenho tarefas da tese, mas eu tenho sim a aula de inglês, e aí eu tenho que me organizar para o meu texto estar tá pronto para eu poder ler ele com a minha minha teacher. E aí, então, na outra semana também, tá? Aqui todas as minhas tarefas, mais uma aulinha de inglês, e aí esse final de semana eu vou tirar uma folga, o pessoal me pergunta, ai, tu tira folga, não tira folga? Alguns finais de semana eu tiro, sim, de folga, como vocês sabem, o Felipe está morando em uma... morando, né? Ele fica duas semanas, às vezes três semanas em uma outra cidade, onde ele tá fazendo as atividades dele, ele é piloto, né? Então ele faz as atividades de trabalho dele, e aí vem alguns finais de semana, então eu me organizo organizo para quando ele vem eu não faço nada para a gente poder eu vou descansar a cabeça e para a gente poder então ficar alguns momentos juntos e é legal também que nesses momentos algumas alguns finais de semana eu aproveito para ir buscar ele nessa cidade fica mais ou menos umas duas horas de carro daqui e eu amo dirigir então eu aproveito também para sair um pouquinho porque eu continuo bastante em casa, eu saio só o estritamente necessário, então nesses momentos, nesses finais de semana, eu aproveito para descansar a minha cabeça, porque para mim, assim, pegar o carro e dirigir é um momento de descansar a cabeça, então esses são os meus momentos de folga. E aí, claro, depois que ele retorna para as atividades dele, eu retorno para as minhas atividades, e aí tá tudo aqui os bloquinhos da tese, dos horários que eu vou me dedicar, então, para os estudos. E já coloquei tudo previsto para o mês de julho, então, incluindo as folgas previstas, às vezes tem alterações, claro, porque muda a escala dele, e aí eu tenho que fazer as alterações também, mas tudo é adaptável, eu venho aqui, mudo e vou me organizando, mas eu acho legal fazer esse planejamento porque a gente consegue ver o que é necessário mudar, né? a gente já tem ali mais ou menos a previsão de quanto tempo a gente vai se dedicar para cada uma dessas atividades. Espero que vocês tenham gostado, então, de ver um pouquinho como é que está indo o meu planejamento. Aproveita e já deixa aqui nos comentários, você também se planeja, como é que está indo o planejamento da sua tese, da sua dissertação, do seu TCC, enfim. Como é que está indo a sua pesquisa? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!